はい、お疲れ様です。今日もね、オリエンタルカディア動画を撮っていきたいと思います。はい、スパチャンネルと言ったら、えー、アップデートの読み上げですね。はい、やっていきたいと思います。8月17日アップデート内容ということで、えー、ご紹介させていただきます。8月17日4時50分から7時、えー、メンテナンスが実施されますと。えー、アップデート情報、メンテナンス終了後、来ました、霊獣召喚イベントを開催いたします、はい、新霊獣、読めませんが、登場します、えー、詳細は後日のイベントお知らせをご覧くださいと、来ましたね、霊獣召喚、あのー、霊獣のね、問題点は、無課金でやっていると、ですね新霊獣はね、ほとんど取れないんですよね、最初のうちは。で自分も前回の霊獣召喚の時にえっ、ー、とねあの虎ね星5になりましてまあ強いですねでやっぱりねあの吸気みたいに星1でも使える霊獣もいるんですが基本的にはやっぱり星5で、えー、とても強くなるという考え方でいいと思いますのでまあ欲しいね霊獣それぞれあると思うんですけどやっぱり1点突破っていうのをまずは狙っていただけるといいのかなと思いますつまり、えー、霊獣のメダルだったり、えー、召喚券ですねあれは買いだめしといて欲しいところでぶち放すというのがコツですねはいで自分の場合はね星5の虎がもう、えー、育ったので次はね9期かなでこれが新しいのねどんなもんかわからないんですけどえー、9期今1で持ってて、9期っていいんでしたっけちょっと読み方がもしかすると間違ってるかもしれないけど、デバフを解除するやつね。あの、開幕時に。うん。あれがね、やっぱり星5になることによって、えー、それはそれで強くなりますので、あのー、それはね、目指したいと思うので、今回は多分、霊獣メダルと、召喚券、これあれかなウィッシュで設定できるのかな ?9 期とか。ちょっとそれわかんないけど、まあ、自分は次の目標は吸気を貫突を狙いたいな。まあこの霊獣の性能にもよるんですけど、まあ今からこれ来ても星5にするには相当先になるので、まあちょっと性能次第ではありますが、よっぽどじゃないと星5には目指さないかなと思います。8月23日から新イベント花火祭りを開催します。これ去年はなかった気がしますね。去年はあの、えー、ビーチのやつがねあって孫将校とあの孫作のね確かあれ今回も復刻であったんでしたっけ同じのは全く同じがあったんだっけちょっとそうだよねで花火祭りはなかったと思うからこれはちょっと楽しみですねどんなイベントになるんでしょうかという形ですねはい、えー、9月1日から SP サジ SPAU の復刻召喚イベントを開催いたします新 SPAU サジが来ますということですねえー、9月1日なので、まあ、2週間ぐらい先にはなるんですけど、えー、次の、ね、SP の、えー、au の、ねえー、お知らせが来ていますとあどうなんでしょうね性能わかんないけど無課金は SP はほとんど、えー、無理です無理と思ってください、えー、自分の場合は、ね、今来艇が、えー、UR4 他はまだ UR いってるかな強人が2にいってるぐらいかな行くか行かないかぐらいで他は全然取れてないのでまあ当然サジは行かないんですけど、えー、召喚券は貯め込んでますねうんただね SP のね召喚券って結構ね枚数も少ないのと SP ガチャの出る確率がめちゃくちゃ渋いので、えー、なんだろうピックアップ券みたいに貯めといて欲しいのが来た時にぶっ放して UR5 に、えー、狙えるかっていうとそうじゃないんですよねそこがちょっと難しいとこなんでまあ、欲しい SP を決めるのとやっぱりその復刻召喚でコツコツ当てていくと、えー、まあやっぱりこれも1点突破がいいかな、うんまあ、無課金はあの来艇がいいと思いますけど、えー、そんな形になっております、はい、9月1日から新専属玄武、えー、祝勇と巨長が解放が来るってことでしょうこれどうなんだろうね祝勇はまあ小尺なんでまあ自分とは無縁な存在なんですが、巨長ね、巨長はタンクでしたっけまあ固定ダメージとあのなんか体力、HP を吸収する感じのやつで、固定ダメージって今ね、芝居とか、まあ王元気もそうか、まあどうなんだろうねっていう感じで、そんなに表舞台で第一戦でっていう形ではないので、まあちょっとわからないんですけどね、どんな性能になるかにもよるが、
固定ダメージがこう映えるみたいなね感じがちょっと、えー、予想できないんですけどね、まあ、使ってみたら強いんかもしれないけどまあそんな感じですね、まあ、自分が取るとしたら強調かなと思います見た目がいいからね、はいえー、メインストーリーがまた追加40章も追加になるこれは美味しいんですけど自分まだ265ぐらいでちょっとサボっちゃってるんでコツコツやっていかないとダメですね、まあ、ストーリーもねやっぱりいろんなね報酬がうまいんでしっかりやりましょうと、えー、100個のスキンが、えー、来ました、各と紹介ね、はいえー、コミュニティに交換コードの入り口を追加しました、はいまあ、あんま交換コードが、ね、配られてないのでそれを配ってほしい、えー、常駐特典にメールと連携特典を、うん、追加しました、これあれですねあの運営が変わるのでっていうやつですね、まあ、ちょっとこれねやり方わかんないんですけどなってんのかな,、まあ、なやったような記憶もあるけどやってない人はやった方がいいと思います、えー、改善調整プレイヤーレベルが70に達するとギルド争奪戦で戦闘スキップできるように調整しましたこれがわかんなくて戦闘って今もスキップできてないですかねスキップできるよねプレイヤーレベルが70に達するとって調整しました今まではなってなかったってこれどういうことなんだろう俺戦闘をスキップできるってどういうことなんだこれ、ね、これちょっとわかんないでこの次もそうでランキングス覇者ランキングスシーズン13開始後戦闘スキルスキップできる今もできますよねこれもしかしてランキング戦とかってあのなんか10回とかやるのにまあ報酬が出るんですけどあれを自動的にやってくれるってこともしそうだとしたらランキング戦と覇者ランキングはわかるんだけど争奪戦ってあのどこ攻めるかとかってあるじゃないですかだからそれどうするんだろうねっていうのはちょっと思うとこですねちょっとこれ謎わかんない意味があの分かってる人ちょっとコメント欄で教えてくださいえー、テンプを一括強化一括突破これはめちゃくちゃ嬉しいよね今青までが一括で来るんですけど紫まで行くってことかな多分一括強化一括突破あ一括強化もあれかなんか一つずつさあれでしたよね細い感じでしたよねあちょっとずつだったからこれはすげえありがたいですねはい、えー、不具合修正 SPAU の名前を用意しました、えー、霊獣整理の名前ご表記を修正、えー、霊獣福地による霊獣の名前のご表記、えー、孫露伴の一区の、えー、絆バフに関するご表示を修正爵位謀略での戦力計算に関する不具合英雄図鑑は左右のドラッグスさんに、うん、サンガ社食図の S5 の宝物ガチャにおける提供割れないこれさ誰が気づくんだろうね全く気づかないもんねこんなの共同劇闘解放後ギルド制圧の件で応援画面フレンドの親密度がゼロと表示してしまう不具合ああそうなんですね全くこれ分かんなかったねはいということですねまあ今回激アツなのは何だろうね2週間後ですけど SP の情報と新ゲームの情報が早く来たまあこれぐらい早いとねえー、いいっすね、うん、でプレイヤーレベルは同じこれねこの改善調整がちょっと謎なんですけどもしランキング戦と覇者ランキング戦が10回自動でできるという形になるんであればそれは結構いいかなと思いますねはいまあそんな感じですかねはいはいということで今回もですね恒例のねアップデをねただ読む、えー、配信ねやりましたので、えー、ぜひね参考にしていただけると嬉しいですそれではお疲れ様です